very interesting physics classes. I am Nuris Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our today's lecture and today I will give you 10 years previous questions of class 12th of AMU board of chapter number 10. 10 wave optics okay तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का देख लेते हैं कि क्या डिलेटेड पोर्शन है डिलेटेड पोर्शन है आपका पहला पॉइंट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एंड देन पोलराइजेशन देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ब्यूस्टल लॉ यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलेरॉइड्स ठीक है ये सारे के सारे आपके डिलेटेड पोर्शन है जो कि इस चैप्टर्स में नहीं आ रहे हैं ओके okay? अभी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 निकाले हैं तो देखने में तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है कि भाई 23 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है मतलब आपको एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा अच्छे से और आप तीन चार क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको वेव फ्रंट पूरे अच्छे से तैयार करना है ओके क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए 2018 19 में 1 मार्क में पूछा गया है पहला क्वेश्चन है क्या कहता है ये कि व्हाट काइंड ऑफ लाइट सोर्स प्रोड्यूस ओके नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड नंबर 2 सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये ये 2017 18 में पूछा गया है 2 मार्क्स में uh, what is the shape of wave front in the each of the following case? ठीक है देखो यहाँ पे shape दे रखी है यहाँ पे आपको दे रखा है कि कौन सा source है okay तो पहला है आपका light diverging from a point source तो कौन सा हो जाएगा spherical wave front हो जाएगा ठीक है and then B है light emerging out of a convex lens when point source is placed at its focus ठीक अब जरा यहाँ पे आ जो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये मॉडल पेपर 2021 में टू मार्क्स में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन ये जो पूछा गया कॉन्वेक्स लेंस का ऑलमोस्ट बोथ आर द सेम ठीक है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द वेव फ्रंट तैयार करेंगे देन डिस्कस द नेचर ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऑफ इफ अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस इज दैट क्लियर तो देखो तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं ठीक अब यहां पे आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो आपको हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ लेना है एंड देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ हाइजेंस प्रिंसिपल ये तैयार कर लेना है ये अगर दो टॉपिक आपने तैयार कर ली तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 तीनों के आंसर्स दे सकते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये 2014 15 में पूछा गया है 3 मार्क्स में क्या कह रहा है ये आपसे प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये 2017 18 में आया है 5 मार्क्स में क्या कह रहा है आपसे स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड देन यूजिंग दिस प्रिंसिपल ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हेन इट प्रोपेगेट्स फ्रॉम अ लेयर टू डेंसर मीडियम हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ तो क्या करना है आपको आपको इस वाले जो बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको रिफ्रैक्शन प्रूव करना है बाय यूजिंग अ हाइजेंस प्रिंसिपल ठीक अब ये वाला जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर 2021 में 2 मार्क्स में आया है डिड्यूस द स्नेल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजेंस प्रिंसिपल तो इसमें भी आपको क्या करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही प्रूव करना है इज इट क्लियर उसके बाद यहां पर आ जाइए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं एक टॉपिक तैयार करेंगे सारे ही क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका ये 2013 14 में पूछा गया है 5 मार्क्स में क्या कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इंटरफेस हेंस डिड्यूस द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस ठीक है यही चीज अब आपको किस में करनी है देखो मॉडल पेपर है इस साल का 2021 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है डिस्क्राइब यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ लाइट ओके तो फॉर द मैक्सिमा क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा एंड फॉर द मिनिमा दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव इज दैट क्लियर ये वाला क्वेश्चन जरा देख लो ये ईयर 2016 17 में पूछा गया है आपका 4 मार्क्स में 
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विट इन यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट जब आप ये वाला करेंगे तो उसके बाद ही फ्रिंज विट का एक छोटा सा डेरिवेशन है आप उसको करेंगे तो ये भी इसके साथ तैयार हो जाएगा ओके अब इसी क्वेश्चन के साथ एक वन मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड था ओके ये क्वेश्चन नंबर टेन टेन है इन यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट द वेथ ऑफ फ्रिंज इज ऑप्टेन्ड विद द लाइट ऑफ वेव लेंथ सिक्स डिग्री एंगस्ट्राम इज टू 0.0 मिलीमीटर कैलकुलेट द फ्रेंच विट इफ द एंटायर एपरेटस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इज इट क्लियर अब देख लो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस साल के मॉडल पेपर में पूछा गया है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट रेज ऑफ वेवलेंथ 4000 डिग्री एंगस्ट्राम एंड 8000 डिग्री एंगस्ट्राम इन वैक्यूम ठीक है देखो अब जो आने वाले हैं ना वो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके न्यूमेरिकल्स है व्हिच आर बेस्ड ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना अगर ये थ्योरेटिकल में अगर नहीं आ रहा है तो एक न्यूमेरिकल मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर में इसका देखा है तो न्यूमेरिकल साहित्य बात है आप सारे के सारे प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे लेकिन जो आपके आए हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करके देख लीजिए ओके करिए से चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपका ईयर टू थाउजेंड में पूछा गया है थ्री मार्क्स में क्वेश्चन क्या कहता है अ लाइट बीम ऑफ वेव लेंथ फोर नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन टू स्लेट्स ऑफ सेम साइज Separated at a distance of 90 सेंटीमीटर away from the double slits. Find the distance of the second dark and third bright fringe from the center of interference pattern. Clear? Question number 13 थर्टीन आपका ईयर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में आया है थ्री मार्क्स में क्वेश्चन क्या है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर पॉइंट फाइव एट नाइन मिलीमीटर apart and the interference is observed on a screen placed at a distance of 100 cm from the slits the ninth bright fringe and the second dark fringe are separated by 7.5 mm find the wavelength the light is used okay और ये क्वेश्चन है आपका जो कि ये 2010 11 mein pucha gaya hai 2.5 marks mein क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ये क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑन अ स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी आर वेस फ्रॉम एस वन एंड एस टू हैव पार्ट डिफरेंस जीरो एंड लैमडा बाय फोर ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपका ये 2012-13 में पूछा गया है टू मार्क्स में आया है क्वेश्चन क्या है कि टू को हरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज एट्टी वन रेशियो वन Produce interference fringes. Calculate the ratio of maximum and minimum intensities in the interference pattern. Clear है? Then अब इधर आ जाइए. Question number sixteen आपका year two thousand fourteen fifteen में आया है two marks में. Question क्या है? In an interference pattern at a point, we observe sixteenth order maximum for lambda is equal to six thousand degree angstrom. What order will be visible there if the source is replaced by light of wavelength lambda is equal to forty eight hundred degree angstrom? Clear है? Question number seventeen आपका ये two thousand fifteen sixteen में आया है जो कि one mark का है. Two sources of intensities I and four I are used in an interference experiment. Obtain intensities at points where the wave from two sources superimposed with a phase difference of number 1 0 number 2 pi by 2 and number 3 pi is it clear to dekho yahan pe na number of questions bahut sare ho gaye 17 questions ho gaye hain lekin aapko topic kitne ready karne sirf do topic ready karne ek aapko wave front ke topic ready karna hai ek aapko karna hai यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा टॉपिक तैयार करना है ठीक है अगर ये दो टॉपिक आपको तैयार है तो वे को छोड़िए यंग्स डबल स्लिट अगर आपको पूरी तरीके से तैयार है तो एक बार तैयार कर लीजिए देन ये न्यूमेरिकल्स लगा के देखिए बहुत छोटे छोटे ये न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसानी से ये हो भी जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग वेव ऑप्टिक्स के दूसरे पार्ट की बात करते हैं दूसरे पार्ट में आपका डिफ्रेक्शन आता है डिफ्रेक्शन से जो ये वाला क्वेश्चन आया ये टू थाउजेंड में अगर ये वाला क्वेश्चन आप फाइव मार्क्स का पूछा गया है पूरा रेडी कर लेते हैं देन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके चार पांच क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर एटीन देख लो क्या है 
कि वॉट इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट स्टेट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस देन अ पैनल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लेट एंड लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्लेट इज ऑप्टेंड ऑन द स्क्रीन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेट ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिम ऑप्टेंड ऑन द स्क्रीन क्लियर ये क्वेश्चन आप पूरा तैयार कर लीजिए ठीक है अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस साल का जो मॉडल पेपर है 2021 का उसमें थ्री मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन क्या कहते हैं ब्रीफली डिस्कस द फिनोमिन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रो द सिंगल स्लेट तो जाहिर सी बात है आप जब आप इसे तैयार करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा ओके करिए इसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपका ये टू थाउजेंड में आया है थ्री मार्क्स में आया है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लेट टू दिस क्वेश्चन ये वाला ठीक है ना क्या करना है इसके अंदर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर वेट ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम ड्यू टू अ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लेट जब ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपका टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन में वन मार्क में पूछा गया है ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर फॉर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लेट ओके जब ये आप पूरा डेरिवेशन कर लेंगे तो उसके बाद ये इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ करने के लिए आता है वो आपको बुक में मिल जाएगा इज इट क्लियर अब इसके बाद सिर्फ एक न्यूमेरिकल डिफ्रेक्शन से निकल कर आया है वो न्यूमेरिकल क्या है जरा ये देख लीजिए ये न्यूमेरिकल आपका 2011-12 में थ्री मार्क्स में पूछा गया है क्या कहता है ये न्यूमेरिकल टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर आर यूज्ड टू स्टडी डिफ्रेक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लेट ऑफ अपर्चर टू माइक्रोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट एंड द स्क्रीन इज वन मीटर Calculate the separation between the position of first and secondary maxima of the diffraction pattern obtained in the above two cases. Is it clear? अच्छा एक question ये निकल कर आया है ये वाला question दो बार repeat हो गया अभी तक जितने भी numericals थे वो आपको repeat नहीं हो रहे थे लेकिन ये वाला numerical आपका repeat हुआ है तो जरा देख लीजिए ये आपको 2010-11 में आया है और 2014-15 में पूछा गया है two marks में okay? क्या है इस numerical में A slit of width 2.4 cm is irradiated with microwaves of lambda is equals to 1.2 cm. Calculate the angular spread of the central maxima. The microwaves are incident normally on the slit. Is that clear? So, ये है आपके 23 questions जो कि पिछले 10 year में आपके wave optics में पूछे गए हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए बहुत थोड़ा है आपको वेव फ्रंट रेडी करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेडी करना है और साथ के साथ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का जितना भी आपका फिनोमिना है और जो थ्योरी है उसकी वो आपको रेडी करना है इज इट क्लियर फिर बाकी उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जब आप थ्योरी रेडी कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप एक दो बार करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे एंड एट लास्ट मैं दोबारा से कहूँगी कि इन ट्वेंटी थ्री में आप पहले करिए इनको करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह दीजिए कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अलग से उसका वीडियो अपलोड कर दूँ ओके तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए थैंक यू